पर आस्था का महापर्व आरंभ हुआ पंच दस नाम जूना अखाड़ा श्री पंच अग्नि अखाड़ा और पंच दस नाम आह्वान अखाड़े की धर्म ध्वजाएं लहराई हजारों साधु संतों ने प्रयागराज के संगम क्षेत्र में पारंपरिक भूमि पूजन के बाद कुंभ के लिए धर्म ध्वजा की स्थापना की धर्म ध्वजा अखाड़ों की धार्मिक पहचान है जो दूर से ही दिखाई देती है इस अवसर पर जूना अखाड़े के साथ ही अग्नि और आवान अखाड़ों ने भी धर्म ध्वजा रोह पड़ और भूमि पूजन किया इसके बाद धीरे धीरे सनातन धर्म के सभी तेरह अखाड़े बारी बारी से अपने अखाड़ों का भूमि पूजन और धर्म ध्वजा की स्थापना करेंगे ऐसी मानता है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने इन अखाड़ों की स्थापना की थी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महामहंत हरिगिरी के मुताबिक भूमि पूजन और धर्म ध्वजा कुंभ की भूमि की स्थापित करने के पीछे पुरानी मानता है कुंभ क्षेत्र में जाने के बाद हम सबसे पहले भूमि पूजन करके धर्म ध्वजा लगाते हैं ध्वजा का जो दंड होता है वो बावन हाथ का होता है जिसमें जनयु के बावन गाठे होती हैं जो प्रतीक होती है अखाड़ों की बावन मड़ियों की आज जो है जैसे धर्म ध्वजा खाली ध्वजा नहीं है ये धर्म ध्वजा है जिसको पहले से प्राचीन काल से हमारा एक जो है परंपरा का अंग रहा इसके पीछे ध्वजा के पीछे चाहे वो राजा हो महाराजा हो धर्माचारी हो जो भी है ध्वजा के बगैर कोई कार्य करते नहीं है ध्वजा में देवताओं को आहून किया जाता है कि सारे देवता ऊपर से देखते रहे और लोगों की जो भी यात्री आते हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो स्वस्थ रहें प्रसंचित रहें उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो साधु संतों में आप जानते हैं कि घर में तीन आदू संभालना भारी है और हम लोग लाखों के तैदात में टब्बर को संभालना है तो सदबुद्धि सदविचार इनकी उदारता से ही संभाला जा सकता है इसलिए ये समूह के साथ इतना लोग रहते हैं किसी को पेंशन नहीं मिलती है किसी को तनख्वाह नहीं मिला जाता है किसी पर कर को कोई पैसा नहीं दिया जाता है धजा का अर्थ है बावन फीट ऊंचा होता है अरे बावन हाथ बावन हाथ ऊंचा होता है बावन के तनी होती है तनी का अर्थ है धजा का अर्थ है कि ये समझिए धार्मिक धर्म धजा तो जो चार रस्सी दिख रही है ये बद्रीनाथ किरारना अरे बद्रीनाथ पुरी सिंगेरी शारदा ये चार शंकराचार्य जो पीठ है इन देवताओं का हाउन किया जाता है पूजन पाठ किया जाता है तो निश्चित है कि वो देवी देवताओं के लिए मतलब हम लोग का संकेत रहता है चार धामों का पूजन होता है ऐसा है कि प्राचीन परंपरा ही रही है कि पहले पृथ्वी पूजन होता है देवताओं का पूजन होता है गुरु का हाउन होता है और गुरु के बाद फिर ये धजा खड़ी की जाती है अब इसके बाद साधु संत यहाँ भोजन बना सकते हैं खा सकते हैं टेंट लगा सकते हैं अब पेशवाई में आने के बाद तो यहाँ रहेंगे परमानेंट स्थायी रूप से संकेत है कि सरकार मूल वो सुविधाओं की तरफ चिंता करे इसके साथ साथ कुछ और भी है ऐसे धर्म धजा खड़ी होनी है इस तारीख को पूजन होना है कि जो मूलभूत सुविधाएं है सरकार समय के साथ सम्पन्न करे मेला शुरू होने के पहले पहली बार कुंभ मेले में श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा श्री शंभु पंचदास नाम आवान अखाड़ा और श्री पंच दस नाम अग्नि अखाड़े की धर्म ध्वजाएं हाइड्रा मशीन की मदद से स्थापित की गई जिसके बाद अब कुंभ मेले में अखाड़ों की छावनियों का निर्माण कार निर्माण का कार्य भी तेज हो जाएगा छावनियों के निर्माण के बाद अखाड़ों की ओर से पेशवाई निकाली जाएगी जिस, जिसके बाद ही पेशवाई स्थलों से छावनियों में अखाड़े हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर शाही जुलूस के साथ प्रवेश करेंगे धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद अब नागा साधु इस धर्म ध्वजा की रक्षा कुंभ छावनी में करेंगे खबर जगह ट्वेंटी फोर न्यूज प्रयागराज से पंकज यादव की रिपोर्ट